Dans le cadre de la, la donation Volar au musée Londière en 1947, euh, entre au musée trois céramiques de Paul Gauguin, euh, qui sont des céramiques extrêmement importantes dans l'œuvre en fait du, du peintre. On sait qu'il a, il a, on connaît Gauguin peintre, où tout le monde a en tête euh, certains peut-être de ses paysages euh, tahitiens. Et Gauguin est un peintre extrêmement important en fait euh, dans les années 1880, puisque c'est un peintre qui qui va s'essayer à, à, à faire de la peinture, à faire de la céramique, à faire de l'estampe, bref, à, à, à finalement à faire ce que font aujourd'hui encore beaucoup des artistes qui sont un peu des, 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 des touches à tout. Et euh, dans les années 1880, il, à la, enfin, il fait des essais de céramique, en fait, il, il s'exprime avec la, 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 la céramique. Et euh, donc, c'est des céramiques que, que, dont trois exemplaires, en fait, sont arrivés ici au, au musée Landers. La pièce majeure, la pièce principale, est ce masque de sauvage, qui est en céramique cuite, avec euh, des couleurs qui ont été posées dessus, que Gauguin a gardé quasiment jusqu'à la fin de sa vie à Tahiti. Euh, qu'il avait voulu diffuser en, en forme de, de masque en bronze et on connaît au musée d'Orsay une version en bronze de ce masque là et on, il y a une autre version qui se trouve en plâtre dans une collection privée aux états unis mais la seule et unique version en terre la plus originale, la plus intéressante ce masque se trouve au musée Landers et c'est ce masque bon, qui est un peu inquiétant où il a utilisé la... Euh, la terre, euh, on l'appelle masse au chauvage, certains disent que c'est peut-être aussi un peu un autoportrait, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il a gardé avec lui vraiment vraiment toute sa vie pour pouvoir, euh, euh, comme quoi c'était quelque chose qui, auquel il était vraiment attaché euh, euh, profondément. Ce masque a une valeur inestimable d'abord parce qu'il est unique, euh, il n'existe qu'en un seul exemplaire, il, est conser... il, est... il a été euh, fabriqué euh, des mains de, 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 de Paul Gauguin et, euh, et surtout les céramiques de Gauguin en général sont extrêmement rares et très euh, collectionnées en fait par les musées mais aussi par les collectionneurs privés. Il y, a... il y a très très peu d'exemplaires de, de céramiques et surtout ces céramiques là c'est vraiment quelque chose d'important aussi dans l'histoire de l'art parce que c'est la naissance de ce qu'on appelle un peu le primitivisme, c'est-à-dire cette recherche par les artistes européens d'autres sources d'inspiration que la tradition européenne proprement dite, qui est héritée de, du héritage gréco-romain, du classicisme, etc., de la Renaissance, etc. Et Gauguin est l'un des premiers, justement, et après ça va être le cas de Pablo Picasso, ça va être le cas d'autres artistes, à aller puiser dans autre chose, dans d'autres sources, pour inventer finalement une nouvelle esthétique, inventer une nouvelle forme d'art. Et ce masque est, est une, une des étapes, un des, une des marches, justement, dans ce processus, dans ce chemin, justement, vers un renouvellement complet, en fait, de l'esthétique en Europe, à partir de ce qui commence dans les années 80 et qui va triompher avec les Demoiselles d'Avignon en 1907 par Picasso.